Good morning my dear students today we are going to learn the subject financial management and we are continuing with our last chapter that is dividend decisions okay today we are going to discuss a new topic that is dividend policy and valuation of firms okay mm -hmm. dividend engineana or firm in the value in an effect in the other than ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും അഭി അന്വേഷിക്കും അല്ലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് അന്വേഷിക്കുക അല്ലെ ആ ഷെയർ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ കമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കോൺഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും നല്ലൊരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും കമ്പനീനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ കമ്പനിയുടെ പെർഫ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്താവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം വാല്യൂ എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി ഉള്ളത് എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ടു മന്ത്സ് ആ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ആ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഇരട്ടി ലാഭം കിട്ടിയല്ലേ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ലാഭം അയാൾക്ക് കിട്ടും അയാൾ അത് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് മാക്സിമം വെൽത്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആ വാല്യൂ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുക ഓക്കെ ഇനിയും ഇവിടെ ടു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പലർക്കും പല അഭിപ്രായമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൺ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് ഒരിക്കലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്തിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂനെയോ ഡിവിഡൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ second category of people was in the opinion that dividend ennu parayunnadana ottu or material factor which affect the shareholders wealth and value of the firm ennu parayunna randamatha or category okay appo two types of category allengil two types of school of thought und according to first concept avaru endha parayunnathu dividend അതേപോലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം തമ്മിൽ യാതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വാല്യൂ ഉള്ള ഫേമിൻ്റെ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട് കൂടുകയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്താ പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് വഴിയാണ് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടും നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഇറലവൻസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇറലവൻസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ അവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറി ഒരു ഇറലവൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ബട്ട് രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെലവൻസ് കൺസെപ്റ്റ് റെലവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് റെലവൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തിയറി ഓഫ് ഇറലവൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം തിയറി ഓഫ് ഇറലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് തിയറിയാണ് റെസീജൽ തിയറി ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെസീജൽ തിയറി ഇറലവൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻ്റ് ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഒരിക്കലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ
എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ മാത്രമാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫണ്ട് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഹ്യൂജ് ഫണ്ടൊന്നും ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവിഡൻഡായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്നാണ് ആസ് പെർ റെസിജൽ തിയറി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് ഫണ്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത് ഡിവിഡൻഡായിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര പോ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ് ഇവിടെ റെസിജൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മോഡി ഗ്ലാനി ആൻഡ് മില്ലർ അപ്രോച്ച് എം എം മോഡൽ ഓക്കെ ഈ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഡിവിഡൻഡ് എം എം മോഡി ഗ്ലാനി ആൻഡ് മില്ലർ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഇറലവൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് അല്ല ഡിവിഡൻഡ് അല്ല അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡും ഇതും തമ്മിൽ യാതൊരു എഫക്റ്റും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മോഡി ഗ്ലാനിയം ഇല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു കമ്പനിക്ക് എത്ര മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് മോഡി ഗ്ലാനിയം മില്ലർ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അസംഷൻസ് ഓഫ് എം എം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് അസംഷൻസ് ഇവിടെ എസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടാണ് എസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇഷ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനീസ് എക്സ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബിഹേവ് റേഷണലി അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്ര പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലുള്ള കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ റാഷണൽ തിങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് തന്നെയാണ് നേട്ടം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ബട്ട് ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് എസെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ കമ്പനി മീൻസ് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ വിത്തൗട്ട് എനി കോസ്റ്റ് എന്ന കമ്പനിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും അത് മുന്നിൽ ഓപ്പൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ഏണിങ് കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയും നമ്മൾ ആ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുന്നില്ല ഡിവിഡൻഡ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് എസംഷൻ ഇസ് ദർ ആർ നോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ വിൽക്കുന്നതിനോ ഒന്നും യാതൊരു കോസ്റ്റും അവരിവിടെ ഈടാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ നോ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇസ് ലാർജ് ഇനഫ് ടു ഇഫക്ട് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ അപ്പം ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററും എന്തല്ല മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം അത്രയും ബിഗായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സിക്സ്ത് നോ ടാക്സസ് ടാക്സ് റേറ്റിലൊന്നും യാതൊരു ഡിഫറൻസസും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എം എം അപ്രോച്ച് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ സെവൻത്ത് അസംഷൻ ഇസ് ഫേം എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസിയാണ് ഓക്കെ ഫേമിന് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവമില്ല ഒരൊറ്റ ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദർ ഈസ് നോ റിസ്ക് ഓർ അൺസെർട്ടേണിറ്റി എം അപ്പോൾ പിന്നീട് ദർ ഇസ് നോ
ഏ എം എം അപ്രോച്ച് പ്ര പറയുന്ന പ്രകാരം ഇത് കറക്റ്റാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഒരേപോലെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറയില്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമില വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് പി നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി സീറോ ഈക്വൽ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതാണ് പി സീറോ ഓക്കെ ദെൻ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡിൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു കൊല്ലത്തെ ഡി ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പീരീഡ് തുടങ്ങുന്ന ഈ കൊല്ലത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്താണോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അത് ഓക്കെ ദൻ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ദെൻ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ എൻഡ് ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ ദെൻ വൺ പ്ലസ് കെ ഇ കെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ വൺ പ്ലസ് ഇക്വി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി മൈനസ് ഡി വൺ ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ഹിയർ എം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ എം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ മൈനസ് ഐ എൻ ഐ ആണത് വൺ അല്ല ഐ അവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻറ്റു അല്ല അത് മൈനസ് ഇടാനായിട്ട് വിട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഫോമില ഐ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ ഓക്കെ എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ എം എങ്ങനെയാണ് കാണുക എം അതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഫോമിൽ നമ്മളത് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എം കണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വാല്യൂ കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലേണിങ്സ് ഓഫ് ദ ഫോം ടോട്ടൽ ലേണിങ്സ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീ പീഡ് ആ കൊല്ല അവസാനം എന്താണോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതാണ് അതിനെയാണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ ദെൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സിനാണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ദെൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എം എം അപ്രോച്ചിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊരു തിയറിയും എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്തേ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് എം എം അപ്രോച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻ റിയാലിറ്റി അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ്
ദ ഫേം ഹാവ് ടു ഇൻകർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേമിന് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എസംഷൻ ബട്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും ഫേമിന് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ട വരും ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ടാക്സസ് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടാക്സിൽ യാതൊരു ഡിഫറൻസസും ഇല്ല എന്നാണ് എസംഷൻ ബട്ട് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് ഫോ ഫേം എന്ത് ചെയ്യില്ല റിജിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് എം എം അപ്രോച്ചിൻ്റെ എസംഷൻ ബട്ട് അതും എന്തല്ല നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാൽ നമ്മളതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരിക്കലും അത് ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ടു പേ ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കറേജ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും അതേപോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എം അപ്രോച്ച് പ്രകാരം എസ് എസ് യും ചെയ്ത എന്താണ് നോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പം അത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫർ കറൻറ്റ് ഇൻകം അവർ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഇറലവൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഷെയറിൽ ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തായാലും കറൻറ്റ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടണേക്കാളും എല്ലാവരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുക കറൻറ്റ് ഇൻകം കിട്ടണം എന്നാണ് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് എം എം അപ്രോച്ച് ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് എം എം അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക കൈരളി ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കറൻറ്റ്ലി ദ ഷെയർ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇസ് ബീങ് ട്രേഡഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ കറൻറ്റ്ലി എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറൻറ്റ് ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് പി സീറോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഫേം വുഡ് പേ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ സോ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ദൻ ഫേം has project in hand requiring new investment of 5 lakh 5 lakh new investment udheshikkunnundu so i equal to 5 lakh okay then shareholders expected rate of return is 12 percentage so ke cost of equity etrayana 12 percentage then firm expected to have net profit of 2 lakh 50 thousand so e equal to earnings equal to 2 lakh 50 thousand then illustrate mm approach that payment of dividend has no impact ivada nammal endana prove cheyandathu payment of dividend has no impact on the value of the firm ivada avare 5 per share kodukkunnundu അപ്പോൾ ഷെയർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം സെയിം തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതെയും നമ്മൾ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ആസ് പെർ എം എം അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം വെൻ ഡിവിഡൻഡ് ആർ പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഓക്കെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ അല്ലേ എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ നമുക്ക് എന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എം തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് അതേപോലെ പി വണ്ണും തന്നിട്ടില
അപ്പോൾ സ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയറിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പം പി സീറോ ആണ് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ കെ ഇ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഡി വൺ ഡി വൺ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീ ഈ പീരീഡ് എത്ര കിട്ടും റുപ്പീസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എം കണ്ടുപിടിക്കണം എം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ വാല്യൂ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു പി വൺ ആണ് അപ്പോൾ പി വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എം കണ്ടുപിടിക്കണം എം എന്താണ് ഐ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എൻ ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ ഓക്കെ പി വൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫോമുലയിൽ ഐ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ നമുക്കറിയാം എർണിങ്സ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണും നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ഡി വൺ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയാം ഡിവിഡൻഡ് ഇനി പി വൺ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ സോ എം എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് എത്രയാണ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ നോട്ട് സെവൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിൽ നമ്മളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വി ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു പി വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിലത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കണം ഡിവിഡൻഡ് ഇവിടെ ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലേ ഇനി വെൻ ഡിവിഡൻസ് ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് കാണണം പി വണ്ണ് വീണ്ടും കാണണം കാരണം പി വണ്ണിൻ്റെ ഫോമിലയിൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി വണ്ണിൽ ഫൈവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പി വണ്ണിലും ഡി വൺ വരുന്നുണ്ട് എമ്മും ഡി വൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും കാണണം ഡി വൺ സീറോ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളത് വീണ്ടും കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക വാല്യൂ ഓഫ് എം ഫേം വെൻ ഡിവിഡൻസ് ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ പി വൺ എന്തായിരിക്കും പി നോട്ട് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ മൈനസ് ഡി വൺ പി നോട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് കെ ഇ കെ ഈസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് മൈനസ് സീറോ ഡിവിഡൻഡ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം എത്രയാണ് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആ ഒരു കൊല്ലം അവസാനിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൊല്ലം എൻഡ് ആയപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ആയി ഓക്കെ ഇനി ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് ഇനി എം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് എത്രയെന്നും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതിന് ഐ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എൻ ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ പി വൺ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചത് വൺ ഫോർട്ടീന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഐ ഫൈവ് ലാക്ക് എർണിങ്സ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഡി വൺ സീറോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് സീറോ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി ഷൂഡ് കിട്ടി ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം നോക്കുക വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എൻ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു പി വൺ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് എം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇൻ ടു പി വൺ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വൺ ഫോർട്ടി അപ്പോഴെത്രയാണ് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് എം എം പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം വിൽ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് അഞ്ച് രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഡിവിഡൻഡ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എം എം പറയുന്നത് മോഡി ഗ്ലാനിയൻ മില്ലർ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് റെലവൻസ് ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം
ഇവിടെ ഫേം ഹയർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹയർ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാത്ത ഫേമിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലോ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഉള്ള ഫേമിന് ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തിയറീസ് ഈ റെലവൻസ് തിയറിയിലും നമുക്ക് മെയിൻ തിയറീസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വാൾട്ടേഴ്സ് അപ്രോച്ചും അതേപോലെ ഗോഡൻസ് അപ്രോച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് വാൾട്ടേഴ്സ് ഡിവിഡൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വാൾട്ടേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ഇവിടെ പ്രൊഫസർ വാൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാൾട്ടേഴ്സ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അതേ ആ റിട്ടേണും അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഒരു കൺസിഡർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ റിട്ടേൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി എക്സ്ട്രാ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മെയിൻ എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എടുക്കുന്ന ടു ഫാക്ടേഴ്സ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ കെ ഇപ്പോൾ ഫേം ഹൈ റിട്ടേൺ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിട്ടേൺ കൂടുതലാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ ആ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിയിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഫേമിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് റിട്ടേൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മളാ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇഫ് ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ ഇഫ് ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ നമ്മളതെന്താ ചെയ്യാം വീണ്ടും ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം അതിലും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ കാരണം കൂടുതൽ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ കെ ഇ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബെറ്റർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനേക്കാളും കൂടു കുറവാണ് എങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടിയ കംപ
ഇവിടെ ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ റീറ്റെയിൻഡ് എർണിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് എങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു ഭാഗം നീക്കി വെച്ച് നീക്കി വെച്ച് നീക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് കൂടുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ദെൻ എർണിങ്സ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെയിം ആണ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എർണിങ്സും ഡിവിഡൻറ്റും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ദെൻ ഫേം വെരി ലോങ് ലൈഫ് ഉള്ളൊരു ഫേം ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വോൾട്ടേഴ്സ് ഫോമുല പ്രകാരം വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ മൈനസ് ജി ഓക്കെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഡിവിഡൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അതാണ് കെ ഇ മൈനസ് ജി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വോൾട്ടേഴ്സ് ഫോമുല ഇനി സാധാരണ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസിൽ അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു പുതിയ ഒരു ഫോമുല കൂടി വാൾട്ടർ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണിത് അതാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ദൻ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ഡിവിഡൻഡ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഓക്കെ ദൻ ഡി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡൽ പ്രകാരം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ ഇ ആണ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിനെയാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ എർണിങ് പെർ ഷെയർ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ വോൾട്ടേഴ്സിൻ്റെ മോഡലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് റേറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ കെ ഇ ഇഫ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ ഇഫ് റേറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കെ ഇനേക്കാളും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജാണ് കെ ഇ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ കെ ഇനേക്കാളും കൂടുതലാണ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ റിട്ടേൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നോക്കി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ലെസ് ദാൻ കെ ഇ ഇനി തേർഡ് കേസിൽ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ കെ ഇ ഈക്വൽ ടു ആർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡൽ പ്രകാരം ഓക്കെ ഷോ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഓൺ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഡ്യൂറിംഗ് വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡൽ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഡിഫറൻ്റ് ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് പേ ഔ ഡിവിഡൻഡ് സീറോ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഡിവിഡൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പേ ഔട്ട് കൊടുക്കുകയാണെ
ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദെ റിട്ടേൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ നാല് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നോക്കാം ഓക്കെ പി ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് ആർ ബൈ കെ ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ സീറോ പ്ലസ് ആർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് റിട്ടേൺ അല്ലേ പെർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻ ടു earning per share is rupees 12 alle 12 minus dd ivide etrayana 0 divided by ke ke etrayana 10 percentage so 10 by 100 0.10 ikku okay appo 16 percentage return la namaku 192 kitti ide pole thanne 8 percentage return nammal aadi 16 nu ivide ko 0 plus 0.16 koduthu alle adhe pole thanne ivide nammal endu kodukanam 0 plus റിട്ടേൺ ഇവിടെ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫോമിലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിട്ടേൺ പ്രൈസസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രൈസസ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി പ്ലസ് ആർ റിട്ടേൺ ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആറിന് നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് കെ ഇയും പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലും ഡിവിഡൻഡ് സീറോ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ കൂടുമ്പോൾ റിട്ടേൺ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ കെ ഇ കെ ഇനേക്കാളും കൂടുതലാണ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര രൂപ കിട്ടി വൺ നയൻറ്റി ടു കിട്ടി ഓക്കെ റിട്ടേൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ അല്ലേ കാരണം സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കെ ഇ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ നയൻറ്റി ടു കിട്ടി റിട്ടേൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ കെ ഇ അപ്പോൾ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് ഈ റിട്ടേൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടിയത് റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക വൺ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ earnings എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ earnings നമുക്ക് എത്രയാണ് earning പെർ ഷെയർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ ഈ ട്വൽവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് എർണിങ്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഡി ഈക്വൽ ടു എർണിങ് പെർ ഷെയർ ട്വൽവ് ആണ് ഒരു ഷെയർ മേലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ട്വൽവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഡിവിഡൻഡ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആറ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുക തേർഡ് കേസിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ ആകുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നോക്കി നിങ്ങൾ സീറോ ഡിവിഡൻഡ് ആകുമ്പോഴും വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറ് രൂപ ഡി
അപ്പോൾ എത്രയാണ് നയൻ ആണ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോമുലയിൽ മൂന്നിലും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദെൻ വൺ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെയും നോക്കിയാൽ സീറോ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ വൻ ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇ എന്താ വന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി നോക്കിയാൽ ഡിവിഡൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ വൻ ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇ വൺ ട്വൻറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ പ്രൈസ് ഇനി ഡിവിഡൻഡ് ഒമ്പത് കൊടുത്തപ്പോൾ നോക്കിയേ ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇ തന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെ സെയിം തന്നെ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഡിവിഡൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും ട്വൽവ് തന്നെ ഫുള്ള് നമ്മൾ കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് എത്ര തന്നെയാണ് ട്വൽവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്ക് എത്രയാണെന്ന് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലും വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ ആർ വെൻ ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും കെ ഇ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർ ഷെയർസ് ഹയ്യസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കേസ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കാം താഴക്ക് താഴക്ക് നോക്കുക വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഏതാ ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാ ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു അല്ലേ വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് സീറോ പേ ഔട്ടിലാണ് ഡിവിഡൻഡ് സീറോ പേ ഔട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നോക്കിയ വെൻ ആർ ആർ ഇ ഈസ് ലെസ് ദാൻ കെ ഇ അല്ലേ വൻ ആർ ഇസ് അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് നോക്കുക ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ താഴക്ക് 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 നോക്കുക വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഏതിലാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുന്നത് സോ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല മാർക്കറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുക വൻ ആർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ കെ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും കെ ഇ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ആകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ പ്രൈസ് ഷെയർ എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് നോക്കുക നയൻറ്റി സിക്സ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടീൻ വൺ ട്വൻറ്റി എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് വൻ ഹൺഡ്രഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോയിലാണ് കൂടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആർ ലെസ് ദാൻ കെ ഇ ആകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എർണിങ്സും അവരെന്ത് ചെയ്യും ഫുള്ള് പ്രോഫിറ്റ് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ നോക്ക് എൽ കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ യാതൊരു ഇഫക്റ്റും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വെൽത്ത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എത്ര വേണം വെൻ റിട്ടേൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ ആവണം അപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിറ്റിസിസം ഫേമിന് എന്തായാലും ഫണ്ട് ആവശ്യമാകുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസം സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ലൈഫ് ഫേമിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ലൈഫ് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗോഡൻസ് അപ്രോച്ച് ഗോഡൻ ഡെവല
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഗോൾഡൻസ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ ടാക്സസും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ വോൾട്ടേഴ്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇറലവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആസ് വോൾട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോമുലാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ മൈനസ് ബി ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ പി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് അവർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏണിങ്സിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം അവർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യ കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇൻ ടു റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇൻ ടു റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ബി ഇൻ ടു ആർ അതാണ് ബി ആർ ഓക്കെ ഇനി വൺ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ അപ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ വൺ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ പ്ലസ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക റിട്ടേൺ വെച്ച കാരണം ഏണിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആവും ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി ആവും അല്ലേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റീറ്റേൺ ചെയ്യും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ടും പ്ലസ് റിട്ടേൺഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഗോൾഡൻസ് മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇവിടെ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഇസ് റുപ്പീസ് ടെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ എയ്റ്റ് റിട്ടേൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണണം ഓക്കെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അത് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നില്ല അല്ലേ ആ ഉണ്ട് 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 ആർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണണം റിട്ടേണിലും നമുക്ക് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോമുലയിൽ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മൂന്നിലും കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇ ഇ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ടെൻ ആണെന്ന് വൺ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ എത്രയായി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ഓക്കെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പനിയിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആവുമ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ബി ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ഇത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ആ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാം ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് ഇനി ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ കാണാം അടുത്ത കെ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സെവൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയാൽ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്ത് ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്
ഓക്കെ ഇനി കെ ഇ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ മൈ മൈനസ് ബി റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി വൺ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സീറോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൻ ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ ആർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും കെ ഇ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ആവുമ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ വൻ ആർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ കെ ഇ ആവുമ്പോൾ നോക്കുക സെവൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് താഴ്ക്ക് താഴ്ക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ സെവൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുന്നത് വെൻ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് വൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ടിലാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുന്നത് അല്ലേ ആ റിട്ടേൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഈവൻ ഇപ്പം നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഫി രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കേസൊക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും കെ ഇ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നോക്കുക മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് എവിടെ കൂടിയത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി അല്ലേ ഏത് കേസിലാണ് വൻ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൂടും തോറും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടീനായി പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും കൊടുത്തപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറിയല്ലേ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും തോറും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് പിന്നെ ഈ നോക്കിയ ആറ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് നോക്കിയ എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കേസിൽ സെവൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സീറോ പേ പേ ഔട്ട് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ ഇതിനേക്കാളും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവിഡൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണും അതേപോലെ തന്നെ കെ ഇ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് 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 സെയിം തന്നെ താഴ്ക്ക് താഴ്ക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് 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 അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് യാതൊരു ഇഫക്റ്റും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേഴ്സിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ അതേ സെയിം തന്നെയാണ് ഗോർഡൻസ് മോഡലും ഓക്കെ ദെൻ ഇത് കൂടാതെ ഉള്ള വേറൊരു തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് റെസീജൽ തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻ്റ് നമ്മൾ റെസീജൽ തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് റെസീജൽ തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻ്റ് സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് ഇഷ്ടാവില്ല ഡിവിഡൻ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇഷ്ടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് ഈ സാധാരണ എന്നും ഈ റെസീജൽ എന്നുവെച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ഒരു സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഡിവിഡൻ പോളിസി അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസീജൽ തിയറിയുടെ ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷനാണ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് റെസീജൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇത്രയായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇത്രയായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിന് ഫിക്സഡും പിന്നെ അത് ക
ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കറൻറ്റ് ഇൻകത്തിനെയാണ് അവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെ അല്ല അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടാക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ തിയറി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നമ്മളതിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടാക്സ് വെറുതെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമാവില്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇഷ്ടമാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ പ്രിഫർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഡി റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അവർ ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലും കമ്പനിയിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനിയിൽ തന്നെ അവർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡിനാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസസ് കൊടുക്കുന്നത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അവർ കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനാണ് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡാണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസ് കൂട്ടും എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലാണ് അവർ എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂട്ടാനായിട്ട് അവർ ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റാണ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ വെൽത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് അല്ലേ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിലാണ് ഇവർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ then next one is okay second one is the balance between shareholders and company's needs second uh, principle is balance between shareholders and company's needs eppol nammal dividend kodukumbo allengil dividend policy fix cheyumbo eppolum shareholders inde expectations um adey pole thane companies inde needs um meet cheyna reethiyilana nammal dividend policy fix cheyandathu ennu vechal shareholders inde needs alle shareholders inde or expectation undayirikkum alle avaru invest cheyana ithra amount kittanam appo avaru unsatisfied aakanum paadilla pakshe namukku company ide future needs nu venditte profit ൊരു ഭാഗം നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പം രണ്ടിനും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ആവണം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് പേ പേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേ ചെയ്യണം ലോങ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്ലാൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സിനേക്കാളും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ട്രേഡിംഗ് നമുക്ക് അടുത്ത മാസം ഇത്ര കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം ഇത്ര കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അത് ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ നടക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ബാഡായിട്ട് ബാഡായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ട്രേഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അവോയ്ഡ് ഇറാറ്റിക് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴും ഡിവിഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇപ്പം ഡിവിഡൻറ്റ് റേറ്റ് കൂട് കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അവോയ്ഡ് സ്കിപ്പിംഗ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കരുത് കാരണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എപ്പോഴും അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവർ കൊടുത്ത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അവർ എപ്പോഴും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് സെർട്ടൈൻ ഇൻകം ഫ്രം ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് കുറയും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ സെവൻത്ത് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തൊരു ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി കമ്പനി അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഈ കമ്പനി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രിഫറൻസസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കണം അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് സജഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഒരു ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഓക്കെ ബൈ ദിസ് ടോപ്പിക് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഐ വിൽ ക്ലിയർ ആൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ് അതോടു കൂടി നമ്മുടെ തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്